This is PTE 101 by Dao PTE. 口语考试的第三类题目叫做 Describe Image， 中文名描述图片。那么顾名思义呢，就是给你一幅图，然后让你做一个相应的描述就可以了。我们来看官方的要求，它叫做 look at the map below 啊、uh, ，有的时候也不一定是一个 map， OK， 有的时候它可以有其他类别的图形。后面的要求是 in 25 seconds， please speak into the microphone and describe in detail what the map is showing. You will have 40 seconds to give your response. 啊、uh, ，简单来说就是用一点点细节去描述一下你被给到的这个题。考试时候会有二十五秒的准备时间，以及呢四十秒的回答时间。那么这个题呢，它是整个口语考试的第三类题，在前面讲的 read aloud 还有 repeat sentence 之后，整场考试呢大概会出现六到七个题的这样的一个数量。刚刚说过了，二十五秒的时间去准备，另外四十秒去回答。另外，请大家注意，这是口语里面唯一一道只给口语贡献分数的题目，像其他的 R A R S， 要不然给阅读，要不然给听力，分别来贡献分数啊。唯独我们这个 describe image， 也就是 D I。单纯是给口语贡献分数，占的分值还是比较大的啊，排在 R A 跟 R S 之后了。题目的类型呢也是五花八门，我刚刚跟大家说了，有的时候呢会有地图啊，但是往往更常见的呢，包括像是线图、柱图、饼图啊，包括还有流程图，也就是什么 line chart、bar chart、pie chart、啊 flow chart 啊，以及 map。Sometimes 我们说甚至有照片。好，那类型说完了，我们来看一下它的打分。打分呢，它依然沿用了前面所有题目三维的这样一个打分方式。所谓三维，就是先来打口语当中内容的分数，看你描述的东西如何。内容的满分五分啊，描述的是比较细节的，叫做 describes all elements of the image 啊，这幅图当中所有的元素以及它们的关系 ，their and their relationships。Possible development and conclusion or implications. Ah,、啊、就你要说的比较丰富了，要说它可能的发展以及它的结论啊，甚至一些额外的暗示之类的。那么四分到零分呢，就是我们可以看到它是随着你说话的内容丰富程度逐渐往下，分数呢逐渐往下走。比如说四分呢是 describe all the key elements of the image， 主要的元素。三分就是 most key elements。两分就是 only one key element， 大家看到了吗？就是不同的内容，打不同的内容分数。然后呢，除了内容以外，我们看到还有 pronunciation， 它有五分，以及我们的 oral fluency， 另外的五分。所以这个题目从打分上你会看到，它主要想考察的并不是大家能够说出来什么内容啊，简言之，它不是在考 what you say， 更多的呢是在考 how you say it。OK， 我们的发音，我们的流利度是一个什么样的形式呈现出来的？ How you say it is way more important. Okay, 你怎么样说的更加重要。那么给大家来看一个例题啊。如果你现在想试验一下的话，你可以把我们的视频暂停二十五秒，准备一下啊。如果你想直接听答案的话，我来给大家做一个示范。The graph shows earnings and unemployment rates by educational attainment. For those people with less than a high school diploma, their unemployment rate was the highest at about twelve point four percent in the year of two thousand twelve. And for those who with a professional degree, their unemployment rate was only about 2.1 percent. On the other hand, for those who with a professional degree, they actually have the highest median weekly earnings in 2012, which is about $1,700. And for those who with the less than a high school diploma, their median weekly earnings in 2012 was only about $471. So in conclusion, this graph gave us information about earnings and unemployment rates by educational attainment. OK， 这就是我对这个题目的一个例题了。当然，考试的时候呢，我们主要应用的还是两个字：模板。当然，永远是模板，模板，模板。确定有足够的话去说就可以了。All right， 这就是我们这道题了。如果你有更多的问题，或者想获取备考资源跟辅导的话，可以直接扫屏幕上方的二维码来跟我们取得联系。I'll、see you next time.